Hola, hola, hello, ¿cómo están? Espero estén muy bien, bienvenidos a las actividades de inglés, pues vamos a aprender algo muy, muy importante que te va a servir para toda tu vida. Mira, el tema es Digital Devices in Our Lives. A ver, escribamos aquí con el resaltador Digital Devices in Our Lives. ¿Qué significa? Dispositivos digitales en nuestras vidas. Mira, algo muy importante que tenemos a diario, pues mira, esta actividad es la siguiente. Look at the pictures and color the digital devices on which Facebook is available, ¿ya? ¿Qué significa? Pues observa o mira las imágenes y, y colorea los dispositivos digitales en los cuales Facebook está habilitado o está disponible, ¿ya? ¿En qué dispositivos podemos tener Facebook? A ver, píntales, ¿ya? Eh, fácil, ¿no? En un celular, en un computador Esta también parece una tablet, podría ser una tablet Y esta podría ser un televisor o parece un monitor de un TV De un TV, de un computador de escritorio, ¿verdad? Entonces también podríamos pintarles estos con colores Los que tú quieras, pues te va a quedar muy bonito, ¿ya? Vamos a la siguiente actividad Luego de que colores, pues te va a quedar súper chévere Siguiente dice mm, Read the text and list two positive and two negative effects of technology. Que viene a significar lee el texto y lista o enumera, ¿no? Enumera dos positivas y dos negativas efectos de la tecnología. Para que quede una traducción mucho más bonita sería eh, lee el texto y enumera Dos efectos positivos y negativos de la tecnología. Como que recuerda que el inglés hay que ver el contexto y no palabra por palabra. ¿Qué más? A ver, vamos a leer en inglés y luego vamos a hacer la traducción. Mira, pero mucha atención que vamos a poner dos cosas positivas de la tecnología y dos cosas negativas de la tecnología. Dos efectos, ¿no? Vamos con la primera. Dice, digital devices in our lives, ¿ya? The first digital devices was a huge numerical computer created in 1946 during World War II to send secret messages. At present, at present, 43.3% of the world's population has access to digital devices. Thanks to technology, there are, there are lots of devices we can use to study, to obtain precise information and share it in seconds, to communicate worldwide, etc. However, not everyone uses technology correctly. Some people get sick because they play video games For hours and others lose their money because they fall into digital traps. That's why we have to, man to manage our time correctly on digital devices. ¿Ya? Viene la traducción muy importante. Mira, muy bonita esta lectura para reflexionar. Mira, dice dispositivos, dispositivos digitales en nuestras vidas. Mira. Eh, primeramente, o el primer dispositivo digital fue un enorme, huge, huge es enorme, computador numérico creado en 1946 durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, ¿ya? ¿para qué fue creado este computador? Para enviar un mensaje, bueno, aquí sería para enviar un mensaje secreto. En el presente, el 43.3% de la población de todo el mundo o la población mundial tiene acceso a dispositivos digitales como tú, ¿no es cierto? tú, yo, muchos ya tienen dispositivos digitales gracias a la tecnología hay muchos dispositivos que nosotros podemos, que nosotros podemos usar para estudiar para obtener información precisa y enviar en segundos pues la comunicación en todo el mundo, ¿ya? Etcétera. Sin embargo, no todos usan la tecnología correctamente. Algunas personas enferman 
porque ellos juegan videojuegos por horas. Así que, mira, si juegas demasiado te puedes enfermar, ¿sí? Así que mucha atención con esta frase. Y otros pierden su dinero porque ellos... Eh, fall es, ca es caer, mira, si ¿sí has visto ese juego que dice fall, fall Guys, mira, son chicos cayéndose, ¿verdad? Por eso Fall significa caerse en... Porque ellos caen en trampas digitales, ¿ya? Mm, that's why significa por eso o por eso, por eso es que, ¿sí? Podría ser una traducción que nosotros tenemos que manejar, administrar o disponer nuestro tiempo correctamente en los dispositivos digitales. Mira, qué bonita esta lectura. Y creo que está fácil, ¿no? Puedes ponerle pausa para ver la, las respuestas. Mira, dice dos positivas, dos negativas. Creo que está muy fácil. Ponle pausa para luego que veas cuáles son las correctas, ¿ya? Bueno, lo positivo creo que estaba muy fácil. Mira, a ver dónde está lo positivo. Dice aquí, gracias, aquí está. Gracias a la tecnología hay muchos dispositivos que podemos usar para estudiar. Aquí, mira. There are lots of devices we can use to, to study, ¿no? Aquí, mira, nos dice que es muy importante, pues, para estudiar. Vendría a ser una positiva acá, mira, otra vendría a ser, ¿no es cierto? Aquí, to obtain precise information and share it in seconds, mira, para tener información precisa y compartirla en segundos, ¿sí? Y también sirve para la, la comunicación de todo el mundo, mira. Mira, ahí está, to communicate worldwide. Mira, tres, ¿no? Repito, por favor. Repito cuáles serían la, la, la primera, mira. Sería, puedes empezar con esto, ¿no? Dos puntos, ¿ya? Thanks to technology. Aquí empieza la primera. Mira, hasta, hasta aquí podría ser. Mira, sirve para estudiar. Otra puede ser para obtener información precisa y compartir en segundos. Y otra puede ser para comunicar, para comunicarnos en todo el mundo, ¿ya? Eh, ahí está, mira, en tres cosas positivas de la tecnología. Vamos a poner otras, porque dice enumerar, ¿no? Tú le pones así una, dos y tres, ¿ya? Vamos con la siguiente. Lo negativo. Dice, mira, desde aquí, some people get sick because they play video games, mira. Four hours. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que se enferman por estar jugando mucho tiempo. Ahí está una cosa negativa del internet, ¿ya? O de los dispositivos digitales, perdón, ¿ya? Y otra viene a ser, others, empiezas desde aquí, others lose their money because they fall into digital traps. Entonces aquí viene a decir que otras personas pierden su dinero porque caen en trampas digitales. Y con eso hemos acabado esta actividad. Y como es que fácil, súper, súper fácil, very easy. <ríe> Así que espero te haya gustado y nos vemos la siguiente semana. No te olvides de dar el poderoso like y compartir. Que Diosito te bendiga. Chau, chau.